আমরা চলছিলাম হচ্ছে মোশান দেখো কার আর সাইক্লিস্ট অনেক কার পাথ কেন কার আর সাইক্লিস্ট আমি বলছি সেটা আমি বলছি তার আগে বলো আগের দিন আমরা যে ডিসকাশনটা করেছিলাম এই যে তিনটে পয়েন্টে ওয়ান টু আর ফ্ল্যাট পয়েন্টে কোথায় নর্মাল রিয়াকশন কত কোথায় বেশি কোথায় কম এটা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এটা যদি বুঝতে পারো আজকে এই প্রবলেমটা কিন্তু আমরা শেষ হয়নি এই যে এই প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা তোমাদের আমরা আমি যেটুকু করিয়েছি দেখো সেটা হচ্ছে খুব মানে কি বলে এই তিনটে জায়গায় বেসিক্যালি নর্মাল রিয়াকশন বার করেছি এই তিনটে জায়গায় বেসিক্যালি নর্মাল রিয়াকশন বার করেছি ওকে কিন্তু এর মেন কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মেন কোয়েশ্চেনটা কি ছিল আমি একবার মেন কোয়েশ্চেনটা লিখিয়ে দিই মানে মেন কোয়েশ্চেনটা দাঁড়াও দেখো এই প্রবলেমটাতে মেন কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা আমি একটু লিখিয়ে দিই সেটা বলেছে দেখো এই কারটা তো একটা ভি ভেলোসিটি নিয়ে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে বলো আমাকে বার করতে বলেছে ভি ম্যাক্স এইটা আমাকে বার করতে বলেছে যাতে সো দ্যাট দা কার ডাজ নট স্লিপ anywhere on the track tobra ki amar kotha bujhte perecho hello bolo acha to ei ta chilo ashol question kintu ei question ta korate giye dekho ami tomader ager din ei kon case e koto normal reaction hobe seta bar korte bolechilam karon seta jei de ekbar question korechilo right ebare amra next session e chole jabo jeta hocche বার করতে বলেছে ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু কি বললাম বলো ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু কত হবে সেটা আমাকে বার করতে বলেছে ওকে ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু কত হবে সেটা আমাকে বার করতে বলেছে ওকে এই ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে যাতে ও স্লিপ না করে মানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুসিটি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্লিপ করছে না ঠিক আচ্ছা এবার আমি দেখো এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের খাতায় সবার ডায়াগ্রামটা রয়েছে তো দেখো এ বি বি সি সি ডি ডি রয়েছে তো বলো 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 ডায়াগ্রামটা রয়েছে তো আচ্ছা যদি থাকে তাহলে আমি এই বিভিন্ন পাতগুলো তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আচ্ছা বলো তো এ থেকে বি না বি থেকে সি কোনটা ডেঞ্জারাস তোমরা কখনো কোন ইনক্লাইন প্লেনে উঠেছো ইনক্লাইন প্লেনে হ্যালো বা কোন ছোট পাহাড়ে উঠেছ বলো তো ওঠার সময় ডিফিকাল্ট নামার সময় ডিফিকাল্ট কখন তোমার চান্সেস অফ স্লিপিং বেশি হয় ওয়েল আমরা যেটা বলছিলাম বলো তো নামতে 
স্লিপ করার প্রবাবিলিটি বেশি না উঠতে নামতে তাই না তাহলে আমরা দেখো বি সি পাতটাকে কনসিডার করব দেখো বি সি পাত এটা বি এটা সি বি সি পাতটাকে আমরা কনসিডার করছি দেখো তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো डेक्शन जा আরে বাবা ও একে সেন্টার করে ঘুরছে ডি আর একে সেন্টার করে ঘুরছে বুঝতে পারছো একে সেন্টার করে ঘুরছে তাহলে এর বাইরের দিকে হবে না আউটওয়ার্ড হ্যালো ওকে এবার দেখো এই এম কে যদি আমি দুটো ভাগে ভাঙি দেখো দুটো ভাগে ভাঙি এই দিকে আসবে এম জি সাইন থিটা রাইট এটা আসবে এম জি কস থিটা কারেক্ট কেন এইটা থিটা তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো বলো তো এখান থেকে এন কি লিখতে পারি এখান থেকে আমি লিখতে পারি এন সেটা হচ্ছে এম জি কসিটা মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই আর লিখতে পারি আচ্ছা বলো তো এই পুরো সেগমেন্টে ফ্রিকশন আছে কি নেই নেই এই ফ্রিকশন আছে এবারে মন দিয়ে শোনো বলো তো এই পার্টিকেল তার মানে এই কার্ডটার ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স কত এইটা কি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স দেখো তো আচ্ছা বলি এইটা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স হয় তাহলে কি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটিটাকে বাড়াবে হ্যাঁ বাড়াবে কিন্তু আমাকে ভি কি বলে দিয়েছে কনস্ট্যান্ট বলে দিয়েছে হ্যাঁ তাহলে বলো তো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এই এফ টি এর অপোজিটে কাজ করছে না হ্যাঁ ফ্রিকশনাল ফোর্স রাইট আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনো এই কারটা কিন্তু মুভ করছে কারটা মুভ করছে ঠিক কারটা মুভ করছে তাহলে বলতো এখান থেকে যে আমি এফ লিখছি এই যে এফ ফ্রিকশনাল ফোর্স এটাই কি এম জি সাইন থিটা বলো আচ্ছা বলতো এই কারটা এখান দিয়ে মুভ করছে কার কার এইটা এই এফ টা তোমার স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স না ডাইনামিক কাইনেটিক হ্যালো এটা স্ট্যাটিক না ডাইনামিক কাইনেটিক আচ্ছা আচ্ছা এটা স্ট্যাটিক रोटेशनल मोशने মোশন অনেক কার পাথ যখন কনসিডার করছি আইদার কার অথবা সাইক্লিস করছি তাই না বলো বলো তো দুটোর কি মানে শুধু একটা মাস আর কার বা সাইক্লিস্ট এইগুলোকে কনসিডার করার মধ্যে কি পার্থক্য বলতে পারবে এগুলো অনেক কম মাস আর কার না 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 মাসের দিক দিয়ে যাচ্ছি না 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 এটা দেখো হুইল আছে হুইল চাকা আছে দেখো কার এবং সাইকেল দুটোতেই চাকা আছে বুঝতে পেরেছো হ্যালো শুধু মাসে চাকা নেই যদি চাকা থাকে তাহলে আমি তোমাদের একটু হিন্ট দিচ্ছি ডিটেলে আমি করাবো ধরো একটি 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 উইল এইভাবে ঘুরছে ঘুরছে তো এইভাবে তাহলে বলো তো এই যদি ওমেগা দিয়ে ঘুরে ওমেগা দিয়ে তাহলে বলো তো এই পয়েন্টে ভেলোসিটি কোন কত এই দিকে এই পয়েন্টে ভেলোসিটি এই দিকে হবে না আর ওমেগা ভেবে বলো এর যদি রেডিয়াস আর হয় বলো তাই না ধরো এই পয়েন্টে এইখানে একটা পয়েন্ট আছে তার ভেলোসিটি আচ্ছা এবার ধরো পুরো উইলটাই ডান দিকে ভি ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে পুরো উইলটাই তাহলে বলতো ওপরের পয়েন্টটাও তো ডান দিকে ভি ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে বলতো নিচের পয়েন্টটাও তো ডান দিকে ভি ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে না তাহলে বলতো এই পয়েন্টটার এই যে এইখানে যে পয়েন্টটা তার নেট ভেলোসিটি কত ভি মাইনাস আর ওমেগা না 
সামনের দিকে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো একটু একটুখানি কিছু ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দেখবো এই যখন ঘুরবে না ডিআর যদি এই দুটোর মধ্যে ভি আর আর ওমেগার মধ্যে তোমার ভ্যালু ডিফারেন্স হয় তাহলে ভি নেট জিরো হবে না জিরো হবে না নন জিরো হবে তাই না হ্যালো তাহলে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা সারফেস এর সাথে স্লাইড করতে চাইবে সারফেস এর সাথে চাইবে তাকে তাকে অপোজ করার জন্য কে আসবে ফ্রিকশন আসবে আমি কি বুঝতে পারছি বলতো তখন যে ফ্রিকশনটা আসবে তখন সেটা স্ট্যাটিক না কাইনেটিক কারেক্ট আরে স্ট্যাটিকটাকে তো পেরিয়েই কাইনেটিকটা আসবে তাই না লিমিটিং ভ্যালুতে পৌঁছে তাহলে বলতো তখন উইলটা মুভ করছে কি করছে না করছে তখনও স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স এসছে কারেক্ট এটা নিয়ে ডিটেলে পিএইচডি করাবো যখন তোমাদের রোটেশনাল মেকানিক্স পড়াবো ডিটেলে ঠিক আছে তার মানে আমি শুধু তোমাদের এখন এইটা বলছি যে এইখানে যে ফ্রিকশনাল ফোর্স সেইটা তুমি ধরে নাও স্ট্যাটিক তার একটু আমি আভাস তোমাদের এখানে দিলাম ঠিক আছে একটু আইডিয়া তোমরা পেলে একটু কিন্তু ডিটেলে আমি পিএইচডি পরে করাবো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমরা একটা জিনিস দেখবো মন দিয়ে শোনো এই যে বি আর সি এর মধ্যে কোন পয়েন্টটা চান্স কোন পয়েন্টে স্লিপিং এর চান্স বেশি কি বললাম কোন পয়েন্টে স্লিপিং এর চান্স বেশি কি বললাম বলো কোন পয়েন্টে স্লিপিং এর চান্স বেশি ঠিক ঠিক আচ্ছা এইটা করার জন্য আমি যেটা করব সেটা দেখো মন দিয়ে শুনবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সব বইতে করে দেওয়া আছে কিন্তু কোনো বইতে এক্সপ্লেনেশন নেই ঠিক আছে দেখো মানে বি না সি কোন পয়েন্টে স্লিপিং এর চান্স সব থেকে বেশি দেখো আমাকে এই যে ভি ম্যাক্স বার করতে বলেছে তার মানে আমি যদি বুঝে যাই যে কোন পয়েন্টে স্লিপিং এর চান্স বেশি আমি যদি সেই পয়েন্টটাকে টেক কেয়ার করে নি তাহলেই তো আমার গেম ওভার তাই না হলো তাহলেই তো গেম ওভার আমাকে কি বার করতে বলেছে বার করতে বলেছে আমি যদি ম্যাক্সিমাম স্লিপিং হয় কোন পয়েন্টে সেইটা বার করে নিতে পারি সেখানে যদি ভেলোসিটিটাকে একবার টেক কেয়ার করতে পারি তাহলেই তো আমার গেম ওভার এম আই রাইট বলো এম আই রাইট এবার মন দিয়ে শোনো আমি বি থেকে সি তে পৌঁছচ্ছি মন দিয়ে শুনবে বলো তো থিটা বাড়বে কি বাড়বে না বলো থিটা বাড়বে বলো তো থিটা বাড়লে कमेंटे এবার একটা জিনিস দেখো আমরা কি জানি এফ এল সেটা হচ্ছে মিউ ইন্টু এন এম আই রাইট এফ এল তাই না এবার বলতো যদি এনটা কমে তাহলে বলতো এফ এলটা কমে না বাড়ে যে এখান থেকে আরে বাবা মিউ তো কনস্ট্যান্ট এন কমলে এফ এল কমবে না তাই তো আচ্ছা এবারে তোমরা এই এই ফর্মুলাটা তো জানো এফ এস লেস দেন ইকুয়াল টু এফ এল জানো কি জানো না फोर्स ভেবে বলবে চান্সেস অফ স্লিপিং বাড়বে কি কমবে শ্রেয়া বুঝতে পারছ কেন বাড়বে অর্ক তোমার কথা আমি শুনতে পেলাম না শ্রেয়া শ্রেয়া 
আচ্ছা যাই হোক ওরা কি বুঝতে পারলে যত নিচে আসবে বলো চান্সেস অফ স্লিপিং বাড়বে কি কমবে কোন ডাউট আছে তার মানে মানে ম্যাক্সিমাম লিমিটে ফ্রিকশনটা যেখানে ওকে হোল্ড করতে পারে সেই ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে আর ফ্রিকশনাল ফোর্স এর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আচ্ছা তার মানে সব থেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট কোনটা বিনা সি বলো কি বি আর সি এর মধ্যে সব থেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট কোনটা সি সি আরে বাবা সব থেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট সি আমি এখানে একটা রেড মার্ক দিয়ে দিলাম ডেঞ্জারাস ঠিক আচ্ছা এইবার আমি সিডি পাথটাকে কনসিডার করব সিডি 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 পাথটাও দেখো মানে নামার পথ না তার মানে এখানেই আমার ইয়েটা বেশি হবে না কি 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 বেশি হবে বলো এখানেও আমার কি বেশি হবে বলো চান্সেস অফ স্লিপিং রাদার দেন ডি থেকে ই পর্যন্ত উঠতে কি আমার মানে পরের ইয়েটা কি উঠতে আমার চান্সেস অফ স্লিপিং বাড়বে কি কমবে डायग्राम की करते डेक्शन एम भि स्कोर बलो বলো এবার বলো সেম ভাবে কি আমি এই এম জি কে ডিভাইড করে দিতে পারি সেম ভাবে এই আর এই বলো তো এন এর ইকুয়েশন কি লিখবো আর এফ কি লিখবো আচ্ছা এইটা যে এফ এস দেখো এফ এস এইটাও আমার আরেকটা মানে এটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কেন সেটাও আমি একটা আরেকটা এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি বলতো যত থিটা চেঞ্জ হবে এম জি সাইন থিটা চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে না যদি চেঞ্জ হয় তাহলে এই এম জি সাইন থিটা ভেরিয়েবল না কনস্ট্যান্ট কাইনেটিক ফ্রিকশন কি কখনো ভেরিয়েবল ছিল তার মানে এটা এফ এস আমরা কি বুঝতে পারলাম আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনা সেটা হচ্ছে সেম ভাবে এখানেও আমি করব ধরো থিটা বাড়ছে তাহলে বলো তো এন বাড়বে কি কমবে থিটা বাড়লে আরে থিটা বাড়লে কস্তিটা কমবে কস্তিটা কমলে এন সরি হ্যাঁ এন কমবে কারেক্ট হ্যালো এবার বলো তো থিটা বাড়লে সাইন থিটা বাড়বে কি কমবে তাহলে এফ এস বাড়বে কি কমবে তাহলে এই ইকুয়েশনে যদি আমি চলে আসি এই ইকুয়েশনে যদি থিটা বাড়ে তাহলে এফ এস বাড়বে আর এন কমবে কি আমি কি বোঝাতে পারছি এই কি করছি ও আই এম ভেরি সরি ভেরি সরি কেন বলো তো হ্যালো কেন বলো তো সব আমি ইয়ে করছি আরে বাবা এখানে এই সিচুয়েশনে থিটা বাড়ছে না কমছে রাইট আরে বাবা ও সি থেকে ডিতে আসলে থিটা বাড়ছে না কমছে কমছে হ্যালো বুঝতে পারলে আগে আমরা আগেরটা ঠিকই করেছিলাম কোনো অসুবিধা নেই এবার দেখো থিটা কমছে বলো তো থিটা কোন কমলে কস্তিটা বাড়বে কস্তিটা বাড়লে এন বাড়বে এন বাড়বে আচ্ছা আবার থিটা কমলে সাইন থিটা বাড়বে সাইন থিটা কমবে সাইন থিটা কমলে এফ এস বাড়বে বলো বাড়বে কি বাড়বে না সরি সরি আমি ভুল করলাম আমি ভুল করলাম ডিয়ার কমবে এটা ঠিক এবার তুমি এখানে চলে এসো দেখো থিটা যদি বাড়ে তাহলে বলো তো এই কোয়ান্টিটিটা বাড়বে কি কমবে বাড়বে এই যে এন থেকে কারেক্ট আর এই কোয়ান্টিটিটা কমবে না বাড়বে কমবে তাহলে বলো তো ফ্রিকশনাল ফোর্স কি ওই লিমিটিং ফ্রিকশনে থেকে মানে লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে আর ফ্রিকশনাল ফোর্স এর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে am i right হ্যাঁ তাহলে বলো তো চান্সেস অফ স্লিপিং বাড়বে কি বাড়বে না 
বলো স্লিপিং বলো চান্সেস অফ স্লিপিং কমবে কি পারবে বলো ভেরি গুড আরে কমবে না বলো ম্যাক্সিমাম যে ফ্রিকশনাল ফোর্স সেটা ধরো হান্ড্রেড নিউটন আর আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে কি তোমার এই ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স এও কখনো রিচ করতে পারবে বলো হ্যালো তাহলে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এখানে চান্সেস অফ স্লিপিং বলো এখানে চান্সেস অফ স্লিপিং বলো বুঝতে পেরেছো কমবে তাহলে বলো তো সবথেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট কোনটা ভেরি গুড সি সবথেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট আগেরটাও আমি দেখেছিলাম সি সবথেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম না বলো আগেরটায় এবারে দেখো আমি কি করছি মন দিয়ে শোনো তার মানে ভেবে দেখো আমি যদি সি পয়েন্টটাকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারি ওখানেই তো আমার সব থেকে বেশি স্লিপিং এর চান্স তাই না বলো ওখানেই তো আমার সব থেকে বেশি স্লিপিং এর চান্স তাই না তাহলে সি পয়েন্টটাকে যদি আমি কোনোভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারি সি পয়েন্টটাকে তাহলেই আমার গেম ওভার বলো তাহলেই আমার গেম ওভার তাই না এবার দেখো আমি কি কিভাবে ড্র করছি এইটা হচ্ছে বি থেকে সি আর এইটা হচ্ছে সি থেকে বি আমি কি বোঝাতে পেরেছি একটা কি বুঝতে পেরেছো এই যে সিটা দুটো পাথের জংশনে বলো দুটো পাথের জংশনে বুঝতে পেরেছো হ্যালো এবার আমি কি করছি মন্দির শোনো আমি এই সি পয়েন্টের জাস্ট আগে জাস্ট আগে সি ওয়ান বলছি আর সি পয়েন্টের জাস্ট পরে এটা সি টু বলছি জাস্ট আগে আর পরে জাস্ট আগে আর পরের মধ্যে কি ডিফারেন্স বলো তো বলতে পারবে এটা ধরো সি ওয়ান জাস্ট আগে আর পরে জাস্ট আগে আর পরে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই সি ওয়ান আর সি টু কি বলতো একই পাথের পার্ট না দুটো ডিফারেন্ট পাথের পার্ট ভেবে দেখো এই যে এইটা কি ছিল দুটো কার্ভেচারকে এইভাবে জোড়া হয়েছিল না বলো দুটো কার্ভেচারকে এইভাবে জোড়া হয়েছিল না তারপরে দুটো ডিফারেন্ট পাথের পার্ট না দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা কোনো ডাউট তাহলে বলো তো এইখানে জাস্ট এই সি ওয়ানে যদি মাসটা থাকে তাহলে সেই মাসের জন্য আমি কি লিখতে পারি সি ওয়ানে যদি মাসটা থাকে এন ইকুয়াল টু এম জি কজ আলফা মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই আর এটা লিখতে পারি সি ওয়ানের জন্য এফ এস কি লিখতে পারি বলো কারণ যে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি সরি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স उट একটা জিনিস কি দেখেছো দুটো জায়গায় ফ্রিকশনাল ফোর্স সেম কিন্তু দুটো জায়গাতেই কি এই নর্মাল রিয়াকশন সেম না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এইবার বলো তো সি এর জাস্ট আগে আর সি এর জাস্ট পরে সি1 আর সি2 এর মধ্যে কোনটা বেশি ডेंजरस দেখো এইখানে n টা কম না বেশি নেগেটিভ এর জন্য কম আর এখানে n টা কম না বেশি বেশি এবার দেখো f is less than equal to mu into n এবার বলো তো এইটা সেম এইটা সেম এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সেম এনটা যার জন্য বেশি আর যার জন্য কম কোন কেসে আমার চান্সেস অফ স্লিপিং বেশি এটা ধরো সি টুর জন্য এটা সি ওয়ান এর জন্য বলো দেখি চান্সেস অফ স্লিপিং বেশি সি ওয়ান না সি টু তে ভেবে বলবে সি ওয়ান এ ভেরি গুড ভেরি গুড তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো বলো তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো ওকে যদি আমাদের মধ্যে কোনো ডাউট না থাকে তাহলে আমি এবার পুরো ঘটনা ঘটনা আমার কাছে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বলো তো এই সার্কুলার পাথে সব থেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট কোনটা সির জাস্ট আগে দেখো সির জাস্ট আগে সির পরেও তো একটা পয়েন্ট আছে তাই না বুঝতে পেরেছো এইটা সব থেকে ডেঞ্জারাস পয়েন্ট না সি ওয়ান এবার বলো সি ওয়ানটাকে যদি আমি একবার মানে ঠিক মতো ভিতে পার করে দিতে পারি ওখানে যদি স্লিপিং না হয় তাহলে কি এই ট্রাকে ট্রাকে আর কোন জায়গায় আমার স্লিপিং হবে বলো ওকে তাহলে এবার দেখো এই সি ওয়ানটা আমার দরকার এবার আমরা কি জানি 
एफ एस लेस दैन इक्वल टू मिउ इन टू एन जानी बोलो एफ एस एर जगह एम जी सैन आलफा लिखी लेस दैन इक्वल टू मिउ इन टू एन एर जगह एम जी कस आलफा माइनस एम वि स्कोर बर की बुझते पे छो देखो एम 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 कटे गलो बोलो एखान तुम भि एर एक भैलू पा ना उटलेट कल तुम क्लस ऋषिकार मत रेसपन्ड करो खुब भलो है बुजते फ्रिकशन ना थे सोजा बड़िए जाने फ्रिकशन जो ना थे बोलो जाना सोजा बड़िए बेंडिंग सामने चाका तुम्हरा कि देखे चाटाटाटन बराबर चले जा चेस्ट करतो ना डेक्शन बराबर देखो चाटा चाटा बुजते पे डेक्शन बराबर हेलो बुजते घोरानिंगल फ्रिक्शन 
বলো কোনো ডাউট আছে বলো আচ্ছা যদি এইটা তোমরা বুঝতে পারো এবার আমি এই কারটাকে সামনে থেকে দেখছি সামনে একদম সামনে দেখো সামনে থেকে যদি দেখি দেখো এরকম দেখতে লাগবে না দেখো সামনে থেকে দেখছো মানে সামনে বলতে তুমি এখানে এখানে দাঁড়িয়ে আছো ওকে দেখো এখানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি গাড়িটাকে যেতে দেখছো গাড়িটাকে যদি যেতে দেখো এইটা ধরো ওর ব্যাগ বুঝতে পারছ হ্যালো এবার দেখো বলো তো ডট না ক্রস এর ভি কে তুমি কি দেখবে ডট না ক্রস ক্রস ভেরি গুড কেন কারণ তুমি বোর্ডের প্লেনের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখছো এই গাড়িটাকে আমি কি বোঝাতে পারছি একটু একটু এবার দেখো এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সেন্টারের দিকে লাগবে না আচ্ছা ডান দিকে কি ফোর্স লাগবে কি বোঝাতে পেরেছি এবার বলো তো এই গাড়িটা তো মানে মানে সোজা যাচ্ছে এই ডিরেকশন বরাবর কি মুভ করছে এই ডিরেকশন বরাবর এই যে নীল দিয়ে যে ডিরেকশনটা দিয়েছি এই ডিরেকশন বরাবর কি মুভ করছে ভ্যালু আসছে বলো ভি এর ভ্যালু এইটা আসছে আমি কি বোঝাতে পারছি কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলো বলো কোনো ডাউট আছে ওকে আচ্ছা এবারে এই পার্ট মানে এই কারটাকে আমি যদি বলি যে এই যে ভি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে তাই তো তার মানে ভেবে দেখো মন দিয়ে শুনবে এই পার্টিকেল এই 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 তোমার কার্ডটার দেখো এই দিকে বরাবর তো এফ এস এই যে এই দিক এই দিক বরাবর এফ এস না হ্যালো হ্যাঁ কিন্তু এই কার্ডটা তো সামনের দিকে মুভ করছে তাই না তাহলে ওই ডিরেকশনে কি কোনো ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে মুভ করছে তো বলো কাইনেটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে কেন করবে না বলো আইডিয়ালি তো কাইনেটিক ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করার কথা তাই না দেখো ও যদি এই ডিরেকশনে যায় হ্যাঁ এই ডিরেকশনে ও মুভ করছে না স্ট্যাটিক ফ্রিকশন আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু এই ডিরেকশন তো কাইনেটিক ফ্রিকশন কাজ করবে করবে না এবার তুমি বলবে দাদা কি করে ওখানে কাইনেটিক ফ্রিকশন জিরো হচ্ছে কোন একটা রোডে দেখবে যে টার্ন গুলো থাকে হাইওয়েতে দেখেছ টার্ন গুলো থাকে হাইওয়েতে সেখানে দেখবে ম্যাক্সিমাম লিমিট লেখা থাকে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার দেখেছ ওটা কি করে করে বলো তো ওই সারফেসের ওই সারফেসের মিউ টা জেনে নেয় জেনে নিয়ে আর আর জি দিয়ে গুণ করে ওটা বার করে কিন্তু খুব সত্যি কথা বলতে ওই যে সারফেস এর মিউটা যখন ক্যালকুলেট করে না বলতো ওই মিউটা রেইনি সিজনে করে না সামার সিজনে করে কেন কেন রেইনি সিজনে ওই মিউটা বার করে আরে বাবা রাস্তার লোক মানে ইয়ে তো যে বানিয়েছে সে তো জানবে না কখন বৃষ্টি হচ্ছে তাই তো শোনো তাহলে সব থেকে স্লিপারি যখন থাকবে 
সেই সময়কার ডেটা দেওয়া ভালো না বুঝতে পেরেছি দেখো সামার সিজনে মিউয়ের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট সিক্স কিন্তু রেইনি সিজনে সেটা ধরো জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট সিক্স দিলে ভি বার বড় হবে না জিরো পয়েন্ট টু দিলে ভি বড় হবে তোমরা বলতে পারো তোমাদের মধ্যে যদি কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো আচ্ছা যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ডাউট না থাকে তাহলে আমি দেখো একটা প্রবলেম করাবো এই প্রবলেমটা দাঁড়াও এই প্রবলেমটা এই ধরনের প্রবলেম তোমাদের আমি আগেও করিয়েছি কিন্তু সেখানে না এই রকম ডেটা নিয়ে মানে এই রকম ভাবে করাইনি নর্মাল নিউমেরিক্যাল ফর্মে করিয়েছি কিন্তু কনসেপ্টটা তোমরা জানো কনসেপ্টটা জানো কনসেপ্টটা জানো দেখো गुड एखे टोटी मीटर घोरा शुरू कर मिउ हे जिरो पॉइंट फाइव और एर मास हंड्रेड के जी ओके देखो मास हम हंड्रेड के जी बार करते কতক্ষণ বাদে স্লিপিং শুরু হবে কতক্ষণ বাদে স্লিপিং শুরু হবে কতক্ষণ বাদে স্লিপিং শুরু হবে বলতে পারবে এই 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 জিনিস তোমরা করেছ একটু ফাস্ট করো ডিয়া আচ্ছা দেখো মন দিয়ে আমি প্রবলেমটা করছি দেখো তুমি যদি ওপর থেকে দেখো দেখো তুমি যদি ওপর থেকে দেখো তাহলে ভেবে দেখো এই এই দিকে সরি এই যে আলফা যেহেতু আছে তাহলে এই দিকে তুমি একটা আলফা ইন্টু আর এরকম একটা কোয়ান্টিটি পাবে কি পাবে না আলফা যেহেতু আছে ভ্যালু তাহলে এটাই কি বলতো এটি না বলো এটাই এটি না হ্যালো হ্যালো এবার ধরলাম আমি টি টাইম বাদে ওর ভেলোসিটি হয়েছে ওমেগা কারণ ওমেগা ইকুয়াল টু জিরো থেকে শুরু করেছে ঠিক তাহলে বলো তো এই ডিরেকশনে এই ডিরেকশনে ওর এ আর কত ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু টোয়েন্টি বলো বলো ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু টোয়েন্টি হ্যালো এবার দেখো আলফাও দিয়ে দিয়েছে আরও দিয়ে দিয়েছে তাহলে এটির ভ্যালু কত বলো তো मान ए टी टाइम 
আবার এই এ আর টা কে প্রোভাইড করছে ফ্রিকশন সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স এটাও তো ফ্রিকশনই প্রোভাইড করছে এর নেট ফোর্স কোন দিকে হবে এই দিকে হবে কত বলো এ আর স্কোয়ার প্লাস এ টি স্কোয়ার বুঝতে পেরেছ বলো আচ্ছা এইটাকে আমি লিখতে পারি এম ইন্টু এ আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার দেখো আচ্ছা আবার ওমেগা মানে হচ্ছে আলফা টি তাহলে দেখো তো এটা আমি লিখতে পারি কিনা টি টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার দেখো বলতো এই এফ নেটটা এই এম ইন্টু এ নেট এইটাই কি এফ নেট এই এফ নেটটা কি ফ্রিকশনাল ফোর্স কেন 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 ভেবে বলো কেন দেখো ও স্লিপ করলেই তো আমার ডাইনামিক ফ্রিকশন আসবে স্লিপ মানে সারফেস এর সাথে স্লাইড করলেই তো আমার ডাইনামিক ফ্রিকশন আসবে আসবে কি আসবে না এখনো কি স্লিপ করা শুরু করেছে তুমি তো ধরছো টি টাইম বাদে স্লিপ করবে তাই না বলো টি টাইম বাদে স্লিপ করবে তাহলে টি টাইম বাদে যদি স্লিপ করে তাহলে এই এফ নেট এই এফ নেট লেস দেন ইকুয়াল টু মিউ ইন টু এন হবে এখান থেকে টি এর ভ্যালু এটা আসছে কিনা এটা আসছে কিনা দুই দুগুনি চার দশকে পঞ্চাশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ একুশ হ্যাঁ ঠিক আছে দেখো তো আসছে কিনা আসছে আসছে ও আমি বোধ হয় ইয়েটা ভুল লিখেছি না হ্যাঁ এখানে একটা আলফা থাকবে না তাই তো বলো এটা কত কত হবে বলো মানে টি এর যত পাওয়ার হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর তত পাওয়ারই হবে তাই না হ্যাঁ ঠিকই বলেছো তুমি ঠিকই বলেছ দেখো এখানে 
into 0 0.1 to the power 4. 0 0.1 to the power 4. Eta less than equal to mu mu mane koto bolo 0 0.5 m mane hoche koto bolo chhe m bolo koto bolo chhe 100 and g mane 10 tai na oh sorry sorry m to kete jacche dur ki kochi ajke m kete jacche ei tumra bujhte parcho to dekho 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 ha ebar bolo to eta hoche 25 tar mane amar ki asche t to the power 4 into 20 into 20 into 0 0.1 into 0 0.1 into 0 0.1 into 0 0.1 right to thik likhe ji to 0.1 right less than equal to 25 right to bolo ebar dekho ei dutu kete gelo dui dui sir 25 is square oh 25 er square na na ami actually square kore 25 korechi are 5 ar 10 mane eta korle 5 hoy na 0.1 dekho Hello. Buzala chami ki bolchi? Ha sir. Minus two square. Buzala chow. Hello. Ha sir. Tarmane kotho ashte tomre ekto bolu. T to the power four less than equal to twenty one by mm, mm, four. Bolu bolu four into ten to the power minus two. Two right. Thik. Ahole eta amarchole ashtekoto T less than equal to twenty one into ten to the power sorry four by atto Yamitik Ligaji. Takoto? Yes, sir. Ever Tikachi? Calculation. Number Tomra Buzepecho. Tomra Buzepecho. J atto time bade Kibole friction should have it. हाँ सर कोनो डाउट सकले हम आपके बोलो ऋषि का बुझ्जे पे रचो हाँ अच्छा इबारे ये एक ता प्रॉब्लम देखो ये ता इजी एक ता प्रॉब्लम इजी हाँ अच्छा इतना रागे एक ता कथा बोली ये जो वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग बोलो वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग ओके धरो कोनो एक ता रोडेर म्यू देवा चे जीरो पॉइंट फाइव आ G got to the other ten. Talabolo the VR value got to Arche. Bolo Bolo hundred. Hundred, right. Very good. VR value hundred ash. Ever follow Ami Judi two hundred two hundred a Garita Chalai. Ahale Amar Garita ki ki hobe. Skeet Kurbe. Skeet Kurbe Maniki. Oh, by the Kaberi Jabe. Can I buy the Kaberi Jabe? Karun. V R value M V square value तो अनेक बेशी ना तो कौन? हाँ तो कौन कि ये F S R माने F L जेटा शेटा कि ओके कि यार बाधा दिते बार में माने full fledged है ना full fledged है बाधा दे और पौरे हो कि वो देरी जबे हाँ हम तो हमरा कि बुझे पेरे छो कि बोल लाम हाँ सर तार माने बोलो तो जो दी safe turning velocity बेशी होए safe turning velocity बेशी होए Hello, safe turning velocity beshi hoy. Hello, safe turning velocity beshi hoy. Tahole, tomra bolo j, tomra bolo j. Uh, safe turning velocity beshi hoy. Tale tomra bolo j. Oi gadi ta skid kore bairi dikhe beri jabe na? Clear. Yes. Skid ka ke bolle buzde baacho. Skid. Okay. Acha. E baat dekho. एक इजी क्वेश्चन, खूब इजी क्वेश्चन। दरो वीर वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड, मीवर वैल्यू 0.3। ताले बोलो तो, एक ती कार जो दी ये रकम, ये रेडिया से घोरे, वी वेलोसिटी नहीं है। a radius से घोरे v velocity नहीं है आहुले r r value कतो आज्चे r r value तो जाते मैंने उस skid ना करे right skid ना करे
এই অর্ক বুঝতে পারছো তো ডিয়ার অর্ণ বুঝতে পারছো দেখো ও হ্যাঁ বলো আর এর ভ্যালু থ্রি হান্ড্রেড আসছে মানে আমি এইটা কোয়েশনটা করেছি যে একটি কার থ্রি হান্ড্রেড থার্টি মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে আর ওখানে মিউ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি তোমাদের সামনে যে ডেটাটা ডেটা দেখো এই ডেটাটায় ভি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এটা নর্মাল জেনারেল নর্মাল এটাই প্র্যাকটিক্যাল ডেটা হয় প্র্যাকটিক্যালি তুমি যদি ভাবো প্লাস মিউ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস মিউ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাও প্র্যাকটিক্যাল ডেটা হয় তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ সেখান থেকে আর এর ভ্যালু কত আসছে আর এর ভ্যালু কত আসছে বলো বলো থ্রি হান্ড্রেড মিটার ডোন্ট ইউ ফেল ফিল দ্যাট দিস ইজ আ ভেরি বিগ নাম্বার বাবো নর্মাল গাড়িগুলো যদি ঘুরতে থাকে হাইওয়েতে এরকম তিনশো মিটারের তোমার ইয়ে ইয়ে রাখা মানে বুঝতে পারছো একটা মাঠ মানে একটা পুরো গোটা মাঠ লাগে গোটা মাঠ হ্যালো বুঝতে পারছো এবার বলো তো এই ভেলোসিটিটাকে যদি আমি আরো বাড়াই তাহলে এই রেডিয়াসটা আরো বাড়বে না তাহলে কি প্র্যাকটিক্যালি আমাদের এই মানে প্র্যাকটিক্যালি এই থ্রি হান্ড্রেড বা ফোর হান্ড্রেড মিটারের রেডিয়াস মানে রাখা কি পসিবল হাইওয়েতে তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি তাহলে সেইখানে কি করা যেতে পারে যাতে আমাদের এই টার্নিংটা অনেক টার্নিংটা অনেক সহজে হয় মানে থার্টি কিলোমিটার পার সেকেন্ডেই হবে কিন্তু আমার রেডিয়াসটা এত হবে না আমি কি বোঝাতে পারছি কি বললাম হ্যালো আচ্ছা তোমরা কি সবাই বুঝতে পারলে এখান থেকে আমি কি ড্র করতে চাইলাম বলো এখান থেকে আমি কি ড্র করতে চাইলাম বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো তোমরা যে এই যে প্র্যাকটিক্যাল ডেটা এগুলো সেই ডেটাতে আমার আর ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড মিটার আসছে সেটা একটা বিশাল রেডিয়াস দরকার একটা গাড়িকে ঘোরাতে গেলে রাইট হাইওয়েতে আর হাইওয়েতে তো খুব স্পিডে যায় তাহলে ওই রেডিয়াসটা তো আরো বেশি হওয়ার কথা যদি আরো বেশি হতে হয় তাহলে কি পসিবল সব সময় রাস্তা অতটা পাওয়ার জন্য না সেই কারণে কি করা হয় যেটা করা হয় তাকে বলে ব্যাংকিং অফ রোডস তোমরা নাম শুনেছ ব্যাংকিং অফ রোডস আচ্ছা ব্যাংকিং অফ রোডস মানে হচ্ছে রোডের পাশে ব্যাংক নয় হ্যালো রোডের পাশে এস বি আই ইউ বি আই ইউকে ইউকে বলছি কি বলে অ্যাক্সিস বন্ধন ব্যাংক এরা রোডের পাশে আছে এটা নয় ব্যাংকিং অফ রোড মানে হচ্ছে রোডটাকে স্লোপ করে দেওয়া হয় স্লো আমি একটু থ্রি ডি ভিউটা ড্র করার চেষ্টা করছি আই ডোন্ট নো কতটা আমি সাকসেসফুল হব দেখো थ्री ठीक তোমরা বলবে দাদা এরকম স্লোপ যদি করে দিই তাহলে আমার কি সুবিধা হলো দেখো স্লোপ যদি করে দিই কি সুবিধা হলো আচ্ছা স্লোপ যদি করে দিই তাহলে আমি কি সুবিধা হলো আমি তোমাদের বলছি বলার আগে আমি বলছি এইটা আবার একটু পরে তোমরা বুঝতে পারবে স্লোপ যদি করে দিই তাহলে কি সুবিধা হলো মন দিয়ে শোনো এই যে কার্ডটা এখানে টার্ন নিয়েছে কার্ডটা এখানে টার্ন নিয়েছে বলো তো যদি এই সারফেসে ফ্রিকশন না থাকতো তাহলে কি কার্ডটা তার টার্ন নিতে পারতো रकम भाव एक कार जा रकम भाव ठीक है बुझे कार जाने तुम जो दाड़ी 
ड्रॉ करो ये दाड़े ड्र करो एक डिफिकल्टे तुम यही रकम देखे ना देखो ये स्लोपटा बोलो और यहाँ हे तुम कार थीटारू कत फ्रिकशनारेट ऋषिका बोझे जाग्राम ड्र कर सेंटर घुर सेंटर है बोझाते बोलो भू पाच हेलो क्रिकशन आरि गुड तुम्हारा तो कथा बुजते देखो स्लोप कर दे
अच्छा प्रैक्टिकल सिचुएशन है म्यू जीरो ना नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो म्यू नॉन जीरो मन दिए सर जो अभी प्रथम केसटा कर हेलो बोल तो चेस्ट कर स्पीड एम भि स्कोर बार कि डिशन लिखे दाओ तो आसना एन इक्ल टू एम जि कस सीटा प्लस एम भि स्कोर बार सैन थीटा देखो तो आसना और एफ एस इक्ल टू एम भि स्कोर बार कस सीटा माइनस मन पड़े कथायरणेशन तुम्हारा जगह पे मन पड़े कथाय आगे दिन एक बोलर प्रब्लेम कर बसाल बसाल मैक्सिमाम 
ইকুয়াল টু এই যে এই ইকুয়েশনে যেটা রয়েছে এইটা পাবো না বলো তখন পর্যন্ত ওর স্কিডিং হবে না এম আই রাইট তখন পর্যন্ত ওর স্কিডিং হবে না এম আই রাইট ভেবে বলো কোনো ডাউট আছে তার মানে স্কিডিং এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমি পেয়েছি না এখান থেকে স্কিড যাতে না করে তার জন্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আচ্ছা এবার বলো কেস টু বলো তো কেস টু তে যদি আমি ভি লেস দেন রুট আর জি ট্যান থিটা করি এই এটা কি করলাম হ্যাঁ ঠিকই তো আছে তাহলে বলো তো এই কেসে ফ্রিকশন যদি না থাকে আমি এই যে রুট আর জি ট্যান থিটা এর থেকে কম ভ্যালুতে গাড়িটা চালাচ্ছি তাহলে বলো তো গাড়িটা কোন দিকে মুভ করবে ওপর দিকে না নিচের দিকে গাড়িটা বলো নিচের দিকে মুভ করার চেষ্টা করবে গাড়িটা গাড়িটা নিচের দিকে মুভ করার চেষ্টা করবে তাহলে বলো তো ফ্রিকশনাল ফোর্স কোন দিকে কাজ করবে আচ্ছা যদি ওপর দিকে কাজ করে ফ্রিকশনাল ফোর্স ঠিক আগের প্রবলেমটা আর ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে জাস্ট এফ এস টা উল্টে যাবে না তোমাদের লাস্ট দিন শর্টকাট কি শিখিয়েছিলাম মনে পড়ছে মিউকে কি দিয়ে রিপ্লেস করবে তোমরা কি এটা পাচ্ছ দেখো তো তারমানে এই সেকেন্ড কেসে বলো তো এইটা ভি মিনিমাম পাবো না বলো তো ভি মিনিমামের নিচে যদি কোনো ভেলসিটি নিয়ে মুভ করে তাহলে এই কার্ডটা স্লিপ করবে না স্কিড করবে তাহলে স্লিপ আর স্কিডের মধ্যে বুঝতে পারলে স্লিপ করবে মানে ও নিচের দিকে মুভ করা শুরু করবে আর স্কিড করবে মানে উল্টো দিকে মুভ করা শুরু করবে ইস দ্যাট ক্লিয়ার थियोरिशन की बोझ थकेलोटिकले যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে তোমরা এই প্রবলেমটা করবে আমাকে একদম জিজ্ঞাসা করবে না এই প্রবলেমটা ট্রাই করো অ্যাকচুয়ালি এই এই সি ফার্মারি এটা হচ্ছে তোমার আইডেন্টিক্যাল ভাই रूप कथा ट्राई कर हेलो এবার বলো তো ভি দিয়ে দিয়েছে টেন মিটার পার সেকেন্ড আর দিয়ে দিয়েছে টোয়েন্টি তাহলে বলো তো ভি ইকুয়াল টু রুট 
আর জি ট্যান থিটা এখান থেকে ট্যান থিটার ভ্যালু কত পাচ্ছ হাফ পাচ্ছ তার মানে কি দেখো টার্ন অফ রেডিয়াস টোয়েন্টি মিটার ইস ব্যাঙ্ক ফর এ ভেহিকেল গোয়িং এট আ স্পিড থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এই প্রথম এই সেন্টেন্সটার মানে হচ্ছে প্রথম এই সেন্টেন্সটার মানে হচ্ছে যখন ফ্রিকশন নেই এবার বলেছে ইফ দা কোয়েশন অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বিটুইন দ্য টায়ার অন রোড ইস জিরো পয়েন্ট ফোর হোয়াট ইজ দ্য পসিবল স্পিড অফ দ্য ভেহিকেল সো দ্যাট ইজ নাই দ্য স্লিপস ডাউন নট স্পিডস আপ এবার তোমরা বলো আমাকে কি আর এই থিওরিটা করাতে হবে বলো দেখো এই যে তোমাদের যে ব্যাংকিং অফ রোড থেকে যা শুরু করেছিলাম সেটাই পরপর পুরো প্রবলেমটাই রয়েছে এবার বলো ভি ম্যাক্স ভি ম্যাক্স মানে কি বলো রুট আর জি নিউ কসিটা প্লাস বলো সবগুলোকে ওপর নিচে কসিটা দিয়ে ডিভাইড করে দাও এক্সপ্রেশন পেয়ে যাবে ভ্যালু পুট করো আমি করব না ভ্যালু পুট করো ভ্যালু পুট করো এবার ভ্যালু পুট করে তোমরা আমাকে ভি ম্যাক্স স্কিডিং স্কিডের জন্য আর ভি মিন স্কিডের জন্য কত আসছে বলো স্লিপের জন্য সরি কত আসছে বলো আমি আবারও বলছি তোমাদের সবাইকে এই এক্সপ্রেশনে আরো সিম্প্লিফাই করা যায় কি তুমি কস্তিটাতে ভাগ করে দাও সবগুলোকে বি মিন আসবে টেন বাই সামথিং টেন বাই রুট সামথিং সেই রুট সামথিংটা বলো সবার কাছেই আমি জানতে চাইবো আচ্ছা তোমরা চ্যাটে লিখবে রুট সামথিংটা চ্যাটে লিখবে সবাই রুট সামথিংটা নিউটা কত ছিল বলে দিচ্ছি ডিআর নিউটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর তোমরা ভি ম্যাক্স আর ভি মিন এর ভ্যালু ডিং অফ সাইক্লিস্ট আচ্ছা দেখো এই যে বেন্ডিং অফ সাইক্লিস্ট এটা কেন করি তোমরা করলেই বুঝতে পারবে কোরিলেট করতে পারবে তার আগে দাঁড়াও তোমরা ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ দেখো যখন বাঘ নিচ্ছে তখন বেঁকে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ দেখো 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 যখন বাঘ নিচ্ছে তখন বাঘ বাঁচছে কেন
দেখো দেখেছো যখন বাকি চো বেঁকে যাচ্ছে দেখো হ্যাঁ দেখো 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 সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেভেন্টি ডিগ্রি আস্তে আস্তে বাড়বে যখন ও ফ্ল্যাট রোডে চলে আসবে ওকে ওকে দেখো এইটাই হচ্ছে বেন্ডিং অফ সাইক্লিস্ট এবার তোমরা বলবে দাদা বেন্ডিং মানে বেন্ডিং করলে কি সুবিধা হচ্ছে বলো বেন্ডিং করলে কি সুবিধা হচ্ছে কোনো আইডিয়া সেটাই ধরো এটা আমার একটা রোড এবারে এইটা ধরো আমার একটা সাইক্লিস্ট সাইক্লিস্ট আচ্ছা সাইক্লিস্টটাকে এই বুঝতে পারছিস সাইকেলটা সামনে থেকে হ্যালো এবার মন দিয়ে শোনো সামনে আসছে তাহলে বলো তো ভিতে সামনে আসছে আমি যদি ডট আর ক্রসে বলি তাহলে ডট হবে না ক্রস হবে এবার মন দিয়ে শুনবে এই সাইকেলে এই এই রাস্তায় কোনো ফ্রিকশন নেই কি বললাম বলো এই রাস্তায় কোনো ফ্রিকশন নেই ঠিক এই রাস্তায় কোনো ফ্রিকশন নেই এই রাস্তায় যদি কোনো ফ্রিকশন না থাকে মন দিয়ে শুনবে তাহলে বলো তো সাইকেলটা টার্ন নিতে পারবে কিনা এবার দেখো ও টার্ন নিতে পারবে না ঠিকই কিন্তু ও বেকে তো যেতে পারবে দেখো ও এইরকম বেকে তো যেতে পারবে পারবে কি পারবে না পারবে হ্যালো বলো এরকম বেকে তো যেতে পারবে ধরলাম ও এখান থেকে থিটা ডিগ্রি বেকেছে এবার মন দিয়ে শুনবে মন দিয়ে শুনবে তাহলে বলো তো এই বরাবর এমজি কাজ করছে আর এই বরাবর এন কাজ করছে এবারে দেখো তো এই এন এর দুটো কম্পোনেন্ট না সরি এন এর এন এর একটা এই একটা এই আমি এটা ছোট করে ড্র করেছি এন এর এইটা যদি থিটা হয় এইটাও থিটা তার মানে এইটা হবে এন কস থিটা আর এইটা হবে এন সাইন থিটা বুঝতে পারছ এবার বলো তো সেন্টারের দিকে কোন ফোর্সটা কাজ করছে সেন্টারের দিকে ঘুরতে পারবে কি পারবে না কোন ডাউট আছে আচ্ছা যদি কোন ডাউট না থাকে তাহলে এখান থেকে আমি এইটা লিখতে পারি এন কস সিটা ইকুয়াল টু এম জি আর এন সাইন থিটা ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর বলো লিখতে পারি হ্যালো আচ্ছা এই দুটো থেকে কি এইটা লেখা যায় এন থিটা ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি বা ভি ইকুয়াল টু রুট আর জি ট্যান থিটা লেখা যায় আরে সেম এক্সপ্রেশন আমার গাড়ির জন্য তো এসছিল আসেনি এই যে এসছিল না এবার দেখো গাড়ির কোন কেসে এসছিল গাড়ির কোন কেসে এসছিল যখনও ব্যাংকিং করা হয়েছে তাই না এবার দেখো যদি ফ্রিকশন না থাকে তাহলে সাইক্লিস্টটাকে যদি ঘুরতে হয় তাহলে ওকে 
এই ঝুঁকে যেতে হবে ঋষিকা বোঝা যাচ্ছে বলো ওকে ঝুঁকে যেতে হবে ঠিক এবার দেখো ঝুঁকে গেলেই ও একমাত্র টার্ন নিতে পারবে ঝুঁকে গেলেই ও একমাত্র টার্ন নিতে পারবে আমি কি বোঝাতে পারছি তোমাদের এবারে গাড়ির ক্ষেত্রে চলে এসো আরে বাবা গাড়ির ক্ষেত্রে ফ্রিকশন নেই তাহলে ওকে ঝুঁকে যেতে হবে তাহলে গাড়ির জন্য কি ঝুঁকে যাওয়া পসিবল দেখো গাড়ির জন্য কি ঝুঁকে যাওয়া পসিবল সাইক্লিস্টের মতো তাহলে তাহলে কেউ যদি বাইরে থেকে আমাকে ঝুঁকিয়ে দেয় তাহলে আমি খুব সহজেই ঘুরে যেতে পারবো না বলো তাহলে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো যে এই অ্যাকচুয়ালি বেন্ডিং অফ সাইক্লিস্ট আর ব্যাংকিং অফ রোড কনসেপ্ট একই তোমাকে ঝুঁকে যেতে হবে ঝুঁকে যাওয়ার ফলে কি হবে বলতো নর্মালের একটা কম্পোনেন্ট দেখো নর্মালের একটা কম্পোনেন্ট সেন্টারের দিকে কাজ করবে সেটাই আমার কি ফোর্স হিসেবে কাজ করবে সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স হিসেবে কাজ করবে আমি রাইট কোনো ডাউট আছে এবার তোমরা আমাকে বলো সেম ভাবে যদি আমার এই রকম রোড থাকে এবং ফ্রিকশন আছে যদি ফ্রিকশন থাকে তাহলে বলতো ফ্রিকশন কি সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স দেয় ফ্রিকশন সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স দেয় এই সাইকেলটা কিন্তু ভালোই এঁকেছি তোমরা হাসাহাসি করছো পেছনে আমি বুঝতে পারছি এই বোঝা যাচ্ছে না সামনে থেকে সাইকেল আসছে হ্যালো আচ্ছা দেখো আচ্ছা যেটা বলছি শোনো সেটা হচ্ছে নর্মালের একটা কম্পোনেন্ট সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স দেয় আবার কি দেয় বলো আবার ফ্রিকশনও সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স দেয় 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 কি দেয় না তাহলে বলো এই কেসে এই কেসে झुके जो जाए फोर्स ओके पेटल फोर्स देवे कारण देखो बोझा जिन इनक्लैन प्लें मान सल बुझे मस्ट सल সবুজ সাথী ওকে দেখো দেখো এইটা যদি থিটা হয় তাহলে এইটা থিটা বলো এবার একটা কথা বলো যদি এই ইনক্লাইন প্লেনের সাইকেলটা চলে তাহলে কি কি ওকে আবার বেন্ড হতে হবে না অলরেডি ও বেন্ড হয়ে আছে रियक्शन <laughs> डायनिक्स लास्ट टपिक 
সেটার নাম হচ্ছে ডেথ ওয়েল ডেথ ওয়েল তোমরা সার্কাস দেখেছ ছোটবেলায় কোথায় সার্কাস দেখেছ गाड़ी गो এগুলো অলমোস্ট অলমোস্ট ভার্টিক্যাল এই গাড়িগুলো এইভাবে মুভ করে এরকম গোল গোল করে মুভ করে দেখেছো কি বা শুনেছ এবার দেখো এটা তো আমি কিছুটা স্ল্যান্টিং করেছি দেখো যে স্ল্যান্টিং মানে হচ্ছে একটু ইনক্লাইন করে দিয়েছি কিন্তু ডেথ ওয়েল বেসিক্যালি এরকম হয় দেখো এরকম একেবারে আমি বুঝতে পারছি এবার দেখো এই দুটোকে এই দুটো ওয়ালকে আমি এরকম ড্র করেছি রাইট হ্যালো আর এইখানে হচ্ছে আমার ধরো বাইকটা সাইকেলের থেকে বাইকটা একটু অন্য কিছু করতে হবে তোমরা কি বুঝতে পারছো বাইকটা তোমার দিকে আসছে ডট না ক্রস ডট বোঝাতে পারছি বেসিক্যালি এইভাবে এইভাবে ঘুরছে ঠিক বলো এবার দেখো যদিও না ঘুরতো তাহলে ও নিচের দিকে পড়ে যেত না এমজির জন্য যখন ঘুরছে তখন ও এই এই মাঝখানে এটাকে সেন্টার করে ঘুরছে না যদি ভি তে ঘুরে তাহলে বাইরের দিকে কি ফোর্স লাগবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর লাগবে না এই এম ভি স্কোয়ার বাই আর টাই কি নর্মাল প্রোভাইড করছে আমি কি বোঝাতে পারছি বলো তো এই সিচুয়েশনে ও তো নিচের দিকে পড়ে যাবে পড়ে যাবে না কিন্তু ও যদি এই রকম ভাবে ঘরে তার মানে এই সারফেসে ওপরের দিকে ফ্রিকশনাল ফোর্স লাগবে কি লাগবে না কোন ডাউট আছে এবার তোমরা একটা কথা বলো তো এন ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর কারণ এই ডিরেকশনে তো আর মুভ করছে না হচ্ছে কি আবার এফ এস ইকুয়াল টু এম জি বলো আবার এফ এস লেস দেন ইকুয়াল টু মিউ ইন্টু এন তাহলে এখান থেকে কত ভি এর ভ্যালু এটা আসে কিনা আসছে ওয়ান্ডারফুল যদি এটা আসে তাহলে আমি কি বলতে পারি ভেলোসিটিটা যদি রুট মিউ আর জি এই সরি রুট আর জি বাই মিউ এর থেকে বেশি হয় তাহলেই ও এরকম মানে এরকম ভার্টিক্যাল প্লেনে ঘুরতে পারবে নইলে নিচের দিকে পড়ে যাবে কেন যদি এই ভেলোসিটিটা কম হয় তাহলে বলো এই ভেলোসিটিটা কমে যাবে এই ভেলোসিটিটা কমে গেলে এই নর্মাল রিয়াকশন কমে যাবে নর্মাল রিয়াকশন কমে গেলে এই যে ফ্রিকশনাল ফোর্স যে ওপর দিকে কাজ করবে সেইটা কমে যাবে আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো ভেবে দেখো যদি ও না ঘুর না ঘুরতো তাহলে কি ও নিচের দিকে পড়তো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করো যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে আজকে আমরা আমাদের লেকচার এখানেই শেষ করব।